Hello, Makare. In the class, we will discuss the periodic table the position of the isotopes. We will discuss the methods of the methods. We will the laboratory preparation of hydrogen. It is usually prepared by the reaction of granulated zinc with dilute hydrochloric acid. This method is a diagrammatical representation. Okay, okay, this round bottom flask is dilute HCl. That is zinc granules. Zinc is a zinc. That is why 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 zinc if we have HCL, we will react to the HCL. If we have HCL, we will be able to use the HCL. If we have HCL, we will be the HCL. If we have the HCL, we will be able to use the HCL. If we have the we will be the HCL. If we have the HCL, we will be able to hydrogen prepare it can also be prepared by the reaction of zinc with aqueous alkali. My equation is zinc with alkali. We have NaOH and NaOH reacting with sodium syngate Na2ZNO2 plus H2. Hydrogen is a product. Then we have two methods of preparation. The two laboratory methods of preparation Zinc is not common. The method is zinc and zinc acid. Zinc is dilute HCl. Zinc is not common. The method is zinc and aqueous alkaline. The two methods are common. The method is zinc and aqueous alkaline. The method is zinc and aqueous alkaline. The method is zinc and aqueous alkaline. The method is zinc and aqueous Pure water is not electrolysis, it is acidified water. It is an acid added water. Platinum electrodes use electrolysis. Electrolysis is electricity decomposed. Lysis is decomposed. Electrolysis is decomposition of a substance using electricity. We have water in H2O electricity decomposed. H2O in the H2 item, oxygen item, and item decomposing. We will hydrogen prepare the first method is commercially prepare water. We will electrolysis the electrode use platinum. We will add the method high purity dihydrogen and the method. That is 99.95% the purity of the hydrogen and method. That's why we have to change the name Warm Equus Barium Hydroxide Solution Electrolysis. Warm Equus Barium Hydroxide Solution Electrolysis. We have to highly purified hydrogen. We have to use the electrode nickel electrodes. We have to use the method of acidified water electrolysis. We have to use the platinum electrodes. We have to use the hydrogen to obtain the hydrogen. Second method Warm Equus Barium Hydroxide Solution Nickel electrodes. We have to use electrolysis. We have to use hydrogen to prepare the hydrogen. 99.95% of the purity of hydrogen and the method of obtaining the hydrogen. Now, let's take the method. What do we do? Brine solution is electrolysis. Brine solution is confused. If you are confused, you are confused. Brine solution is concentrated sodium chloride solution. That is brine solution. If you are studying the 10th grade, the NACL electrolysis is the same as the Equus Sodium Chloride Solution electrolysis is the same as the Equus Sodium Chloride Solution electrolysis is the same as the Equus Sodium Chloride Solution. Equus Sodium Chloride electrolysis is the same as the Equus Sodium Chloride Solution. There are two positive ions and two negative ions. There is a competition. If we have a positive ion, we will deposit it in the cathode. Negative ion, 
ആനോഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ് ആരാണ് ആദ്യം പോയിട്ട് കാതോഡിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെയും കേസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് എൻ എ പ്ലസ് അയോണും നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ലെക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോണും ഈ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് പ്ലസും തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആര് പോയിട്ട് ആദ്യം കാതോഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളത് അയാളാണ് ആദ്യം കാതോഡിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസിനാണ് എൻ എ പ്ലസിനേക്കാൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എത്തി കാതോഡ് ഇനി ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആരൊക്കെയാണ് സി എൽ മൈനസും എൻ എ സി എല്ലിൽ നിന്ന് സി എൽ മൈനസും വാട്ടറിലുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസും അതിൽ സി എല്ലാണ് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ആനോഡിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആനോഡിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയി ആനോഡിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റായി കാതോഡിൽ പോയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡായി ഇനി ബാക്കി സൊല്യൂഷനിൽ ആരാ ബാക്കിയുള്ളത് എൻ എ സി എല്ലിൽ സി എൽ മാത്രമേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എൻ എ പ്ലസ് സൊല്യൂഷനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ഉള്ള എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ചേർന്ന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും കമ്മേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ കാതോഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് അതേപോലെ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടുള്ള ആനോഡ് പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിടാവും അതാണ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കോ സ്റ്റീമുമായിട്ട് അതായത് നീരാവിയുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബണും സ്റ്റീമും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽക്കൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽക്കൈനും നീരാവിയും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനോട് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ഫോർമുല ആൽക്കൈൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് നീരാവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പർ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് ടു ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കെൽവിൻ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മിക്സറാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തിൻ്റെ മിക്സറാണ് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഒരു മിശ്രിതമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു നല്ല മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് സി ഒ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആൽക്കൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഈതേനോ പ്രൊപ്പൈനോ ബ്യൂട്ടനോ എത്ര വെള്ള ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഫോമുലയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എൻ എച്ച് ടു ഗിവിങ് എൻ സി ഒ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ടു അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കൈൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോർമുല എഴുതാം ഇവിടെ എൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതി എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് ഒരു സി ഒ പ്ലസ് ടു
കോക്കും സ്റ്റീമും റിയാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല കാർബണിനെയാണ് നമ്മൾ കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർബണും സ്റ്റീമും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വാട്ടർ ഗ്യാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഓർ സിൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം കോൾ ഇസ് കോൾഡ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ഹൈഡ്രോ കാർബണും സ്റ്റീമും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇവിടെ കോക്കാണ് കോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവിങ് സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു വാട്ടർ ഗ്യാസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ അതായത് കോളിനെ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടർ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിക്സ്ചറിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ക്രോമേറ്റ് അയൺ ക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ മിക്സ്ചറിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആ മിക്സ്ചറിൽ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മിക്സ്ചറിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ക്രോമേറ്റ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അവിടെ സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇത് എവിടെ നിന്നുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഗ്യാസിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അത് പ്ലസ് സ്റ്റീം ആണ് അതാണ് എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ക്രോമേറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എച്ച് സിക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വിവിധ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇനേർട്ടഡ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ എച്ച് എച്ച് ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്താണ് അത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് കൂടിച്ചേർന്നാണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയ എനർജി ഒന്നും പോരാ ഹൈ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുക എനർജി റിക്വയർ ടു ബ്രേക്ക് എ ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഒരു മോൾ ഓഫ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയത് കാരണം ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനേർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പൊതുവേ ഇനേർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എച്ച് എച്ച് ബോണ്ട് എന്താൽ പി വളരെ ഹൈ ആണ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പൊതുവേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്തത് ഹൈഡ്രജന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മിക്കവാറും എല്ലാ മൂലകങ്ങളുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും കാരണം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ആണ് സാധാരണ എലമെൻസ് ഒക്കെ
ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹാലോജൻസ് ടു ഗീവ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈറ്റ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലോജൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈറ്റ്സ് എച്ച് എക്സ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലോജൻസിനെ പൊതുവെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് എഫ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് ബി ആർ എച്ച് ഐ അങ്ങനെ ഹാലോജൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതാണ് റിയാക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗിവിങ് ടു എച്ച് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒ ടുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാട്ടർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഡൈ ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ ആരോവിൻ്റെ മേലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല റിയാക്ഷൻ ഹൈലി എക്സോ തെർമിക്കാണ് എക്സോ തെർമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡൈ നൈട്രജൻ വിത്ത് ഡൈ നൈട്രജൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് അമോണിയ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അമോണിയ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ എച്ച് ടു പ്ലസ് എൻ ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ പ്രഷർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എം അത് മാത്രമല്ല ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുക അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് അയേൺ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് വിത്ത് മെനി മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് എറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഗീവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് കിട്ടും ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആവും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം റിയാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് മെനി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഗീവ് യൂസ്ഫുൾ ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ കുറേ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് യൂസ് ഇൻ നിക്കൽ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഗീവ്സ് എഡിബിൾ ഫാറ്റ്സ് അതായത് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വനസ്പതി ഡാൽഡ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും വനസ്പതി ഡാൽഡ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെ